habari za usiku wa leo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari. Mimi ni Barwan Mohuza. Mimi ni Fatma Almasi Nyangasa. Na tunaanza na muktasari kama ilivyo kawaida. Kaka pamoja na yule aloleta vichwa vile tuzungumze tupate win win situation. Vichwa vya treni vilivyotelekezwa bandarini Dar es Salaam kununuliwa na serikali. I'm saying the government is acting illegally. Raila halani hatu ya serikali ya Kenya kuzui ya maandamano. Za kupunguza waiting time ya watalii kupata visa on arrival pale airport. Serikali kuondolea watalii ya adha ya kusubiri vibali vya kuingia nchini. Sikuamini macho yangu kwa sababu Na baba wa mtoto alijinasua kwa watekaji anaenda nasi Karibu na tuanzie hapa Dar es Salaam ambako waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amesema tayari amechagua timu ya watu kumi na mmoja kutoka fani tofauti kwa ajili ya kuangalia ubora wa vichwa ishirini vya treni vilivyoko kwenye bandari ya Dar es Salaam ili kujiridhisha ubora wake kabla ya kuvinunua kwa ajili ya matumizi hapa nchini. Profesa Mbarawa amesema hayo wakati wa ziara yake kwenye bandari ya Dar es Salaam ambayo ililenga kufuatilia ujenzi wa mashine za kukagua mizigo ya Niskana upendo Michael ana taarifa zaidi Kwa mujibu wa Profesa Makame Mbarawa wameweka timu hiyo ili kusaidia serikali pamoja na mmiliki wa vichwa hivyo vya treni vipatavyo 20 kufikia mwafaka wa vichwa hivyo ambavyo vimezua mijadala tangu kutelekezwa bandarini hapo Awali vichwa hivyo vya treni vilizuiliwa bandarini hapo kwa kile kinachodaiwa kuwa mwagizaji hakuwa anajulikana Ni ya serikali ni kufanya kazi iwe katika mtindo ambao win win situation sisi kama serikali tunafaidika na mfanya biashara anafaidika. Sasa tutakaa nao baada ya kujiridhisha kama vichwa vile viko katika ubora unaotakiwa ili tuhakikishe kwamba baadaye vichwa vile tuweze kuvinunua halafu viweze kutumika. Tuna wataalamu wazuri wako pale wanaangalia mambo ya mashine, wanaangalia mambo ya umeme wa vichwa vile, wanaangalia mambo ya ICT ya vichwa vile. Baada hapo tutakaa pamoja tukijiridhisha kama vichwa vile vina ubora vinaotakiwa then tutakaa pamoja na yule aloleta vichwa vile tuzungumze tupate win win situation katika hatua nyingine waziri mbarawa amesema serikali itahakikisha inaweka mashine za kukagua mizigo maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na bandari viwanja vya ndege na mipaka ili kuimarisha usalama na kulinda mapato ya nchi kama vitu vyote vinapita tu kwanza usalama unakuwa haupo alafu pia na mapato yenyewe yanapotea kwa kiasi kubwa kwa mfano siku tatu zilizopita wenzetu wa TPA hapa wameweza kukamata dhahabu ambayo inakwenda Zanzibar takriban ni kilo sita, eh, kilo sita point tatu, ambayo hii tumeipata tu kwa hivi lakini naamini tukiweka scanner kule mambo yote ambayo yanapita pale tutaweza kuya kuyahakikisha kwamba tunapata kwa tunaona kwa, kwa, kwa vizuri zaidi scanner hizi kwa ujumla zimeharimu takriban dola za kimarekani milioni mbili sawa kwa hesabu za haraka haraka na shilingi bilioni takriban 27 lakini pia hakuwa cha kusistiza swala la kuweka wataalamu wenye ujuzi wa kutumia mashine hizi ili kusoma picha zinazopita kwenye mashine hizo tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba skana hizi zitapoanza kutumika tuwe na vijana wazuri wenye uwezo wa kusoma picha zinazotoka hapa kwa vile kazi inaofuata baada ya kukamilika tayari tutarishe vijana ili vijana hawa waweze kuzitumia tuhakikishe kwamba sasa nchi yetu iko salama zaidi kuliko hivi sasa ilivyo. Deus Dedi Tikakoko ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari, ameweka bayana namna ambavyo wamejipanga katika kuhakikisha wanaweka mifumo ya mashine hizi kufanya kazi kwa ushirikiano na taasisi nyingine ikiwa ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Mfumo yote itakuwa katika jengo lile moja E, ambalo tunaita e, jengo moja la kufanya shughuli kwa pamoja ile jengo lefu kabisa e, katika eneo Afrika Mashariki na Kati katika moja ya maeneo yale tutakuwa na mfumo wetu wa pamoja 
lakini e, wote wataweza kuona sio tu ndani bandalini lakini hata mheshimiwa waziri wangu akitaka akiwa ofisini kwake ataweza kuona kwa mifumo yote inaongea pamoja imeunganishwa pamoja na hili ndio jambo la msingi kabisa na sio tu kwenye bandali lakini tutaunganisha msikia mheshimiwa waziri amesema na mipaka yote kwa mujibu wa profesa Makame Mbarawa hadi kufikia Disemba ya mwaka huu mashine zote zitakuwa zimekamilika na kuanza kufanya kazi rasmi. Upendo Michael Azam News Dar es Salaam. Baada ya agizo la serikali nchini Kenya kuzuia maandamano katikati mwa majiji ya Nairobi, Kisumu na Mombasa, wafuasi na viongozi wa muungano wa NASA hii leo wamejitokeza katika majiji ya Mombasa na Kisumu huku jiji la Nairobi maandamano hayo yakidhibitiwa. Tupate taarifa zaidi. Moja ya barabara ambazo siku za kawaida huwa inakuwa na pilika pilika nyingi sana lakini hii leo baada ya kuwepo taarifa za maandamano ya muungano wa NASA kama unaweza kuona iko nyeupe na si kawaida yake e, kuwa hivi na hivyo kuonesha kabisa watu wengi hawajaja katika maeneo yao ya shughuli za kila siku e, kwa sababu ya taarifa za uwepo wa maandamano hayo licha ya kupigwa marufuku na waziri wa mambo ya ndani Fred Matiangi Ulinzi nao ukiwa umeimarishwa katika kila kona ya jiji hili. Bela jengo lenye makao makuu ya tume ya uchaguzi hapa Kenya, idadi kubwa ya askari imeonekana wakiwa wamejihami vilivyo kuashiria utayali wa kudhibiti maandamano. Hata hivyo maduka machache yamefunguliwa huku wengine wakiendelea na shughuli zao ingawa wateja leo si wengi. Sasa hii sasa hakuna biashara manake watu wanauoga kutembea. Mabiashara yamefungwa. Mtu akija anasema ana pesa. Kwa hivyo biashara kwa jumla imekuwa ngumu. Ni watu ni waoga waoga kazi zimesimama. Watu kama sisi tumeshinda kwenye practice. Ah tunabidi tunafutangulia tunaharakisha nyumbani kwa sababu ukiangalia gari za mapolisi zimejaa hivi. Yaani tuna uoga pia. Yaani sioni kama ni vizuri pia. Kila polisi walipoona dalili ya watu kujikusanya walifika mara moja na kuwatawanya kwa kuwafiatulia mabomu ya machozi. Katika eneo hili la makutano ya barabara ya Kenyatta na Uhuru Wananchi wakikimbia baada ya mabomu kupigwa miongoni mwao wapo wafuasi wa NASA. Na vile mimi nasema hii maandamano yende kila siku. Tumezoea na tear gas na bado tumezoea nayo. Tunataka tu bomb. Viongozi wa NASA wamekutana na wanahabari kuelezea kile walichokiita ukiukwaji wa katiba kwa kuzuiwa kufanya maandamano yao. I'm saying the government is acting illegally. Ninasema kuwa serikali inafanya kinyume cha katiba na sheria. Na katiba inasema kama serikali inavunja katiba watu wana haki ya kukataa. We are entitled to ignore the government action. Aidha katika miji ya kaunti za Kisumu, Mombasa, Homa Bay na Siaya, polisi wametumia mabomu ya risasi kuwatawanya waandamanaji ambapo pia katika mji wa Bondo, kaunti ya Siaya kumeripotiwa vifo vya watu watatu kutokana na maandamano hayo. Mapema leo mgombea urais kwa chama cha Third Way Alliance Ekuru Okate amefika hapa katika makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini Kenya kuzungumza na viongozi wakuu wa tume hii. Katika maongezi yake na wanahabari amesema hata tume yenyewe haina uhakika kama itachapisha majina nane ama matatu kama mahakama kuu ilivyoamua No there is uncertainty on their part I don't think they are even sure about uh, um, uh, whether to include everybody else or not I mean I leave Hapana kuna kizungumkuti kwa upande wao Sidhani kama hata uhakika wanao kama watajumuisha hao wengine ama la lakini maagizo ya jaji Mativo yalionyoka kabisa uamuzi haukujumuisha wengine. Huwezi kuwajumuisha hata wale ambao hawakuonesha kuhitaji kugombea tena. IEBC hii leo pia imekutana na waangalizi wa uchaguzi. Katika mkutano huu kamishna wa tume Dr. Rosalie na Kombe anawahakikishia waangalizi hawa kuwa kila kitu kitakwenda sawa. Na wiki hii wataanza kuchapisha karatasi za kupigia kura. Katika hatua nyingine Rais Uhuru Kenyatta ameidhinisha bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 12 za Kenya ambazo ni zaidi ya dola za Marekani milioni 116 kwa ajili ya uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika Oktoba 26. Kadhalika Rais Kenyatta amepokea nyaraka za mswada wa mabadiliko ya sheria za uchaguzi uliopitishwa bungeni wiki hii. Rais huyu anazo siku 14 peke yake kuisign ili iwe sheria kabla ya uchaguzi wa marudio. Kutoka hapa jijini Nairobi, Idi Wesu, 
Azam News. Na sasa moja kwa moja nazungumza na Ed West wakiwa hapo Nairobi kufahamu nini kinaendelea kwa muda huo. Ed, hebu tueleze. Asante Baron hapa Nairobi ambacho uh, kikubwa kime kimeendelea jioni ni kuona tu namna ambavyo uh, jeshi la polisi limekuwa likidhibiti eh, maandamano kufanyika katika eneo hili na kwa sehemu kubwa wamefanikiwa kwa sababu mpaka uh, jioni ama muda huu hakujaweza kutokea sehemu yoyote watu wakakusanyika na kuweza kuandamana kwa sababu ilikuwa wakitaka kufanya hivyo wanatawanywa mara moja lakini eh, hii leo waziri anekaimu eh, ama anashikilia nafasi ya kwa muda ya waziri wa mambo ya ndani Fred Matiangi amezungumza na moja ya chombo cha habari hapa Kenya na kusema kuwa wata, wanaendelea na msimamo wao wa kwamba hawataruhusu maandamano yoyote katika maeneo ya katikati ya, ya majiji hasa ile la Nairobi, Kisumu pamoja na Mombasa na kwamba viongozi wote ambao watakuwa wanaongoza maandamano hayo basi watakamatwa na kuchukuliwa hatua. E, nimekuwa ni, ni, ni siku ndefu leo katika baadhi ya 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 ya, ya, ya county hapa uh, Kenya uh, ikiwemo Kisumu ambapo kumelipotiwa uh, matukio ya watu kujeruhiwa na kulazwa katika hospitali ya kaunti hiyo ya Jaramog uh, takriban watu wanne uh, wamekutwa na majeraha ya risasi uh, kuonesha kwamba askari katika eneo hilo walikuwa wakitumia uh, risasi za moto kwa ajili ya kuadhibiti waandamanaji lakini katika moja ya mji wa Bondo kwenye kaunti ya Siaya na kwenyewe e, kumeripotiwa e, vifo takriban watu watatu inasemekana e, wameuawa kwa hivyo e, hivi sasa e, nchi ya Kenya ina, ina ama ama wa Kenya wanajadili na kuona athari za kile ambacho e, kimekuwa kikifanyika kwa siku nzima ya leo e, katika a, baadhi ya county e, nchini hapa na, ambapo na... maandamano katika baadhi ya maeneo yamefanyika lakini hapa Ed, kwa, kwa, kwa baada ya masuala ya maandamano ni moja lakini sasa habari mpya ni hiyo ya tume ya, ya, ya uchaguzi yenyewe IBC kukutana na baadhi ya waangalizi wa uchaguzi huo na kuhakikisha kwamba uchaguzi utafanyika na kuanzia wiki ijayo watachapisha hayo makaratasi kauli hiyo ni ishara kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 26 kama walivyopangwa wananchi na hasa hao wapinzani wameupokea namna gani maelezo hayo hasa Eh, wapinzani eh, katika moja ya mazungumzo yao ni kwamba wanaendelea kushikilia msimamo kwamba watahakikisha uchaguzi tarehe na sita hautafanyika kwa sababu eh, yale ambayo wao wanayaamini yangetakiwa ku E, kurekebishwa ndani ya tume ili e, uchaguzi uweze kufanyika bado hayajafanywa na serikali imeonekana ha, haina tena mpango wa kuendelea e, kuwasikiliza kwa hivyo msimamo wao umebaki kuwa pale pale wataendelea na maandamano na wametangaza kwamba siku ya Jumapili watafanya maandamano eh, katika eh, maeneo yote ya, ya, ya nchi hii ya Kenya wamehamasisha watu eh, wafanye hivyo na kuanzia Jumatatu walikwishatangaza kwamba eh, itakuwa ni kila siku eh, ni maandamano kwa hivyo msimamo wa upinzani bado uko pale pale wao wanasema kwamba hawatakubali uchaguzi ufanyike ingawa IBC imewahakikishia leo waangalizi eh, wa ndani na wale wa kimataifa kuwa eh, mambo yote yanakwenda sambamba na mwishoni mwa wiki hii wataanza kuchapisha karatasi za kupigia kura ikiashiria ya kwamba tarehe na sita uchaguzi eh, wataufanya. Na kushukuru sana Id. Na tukutakie usiku mwema. Id Wesu akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jijini Nairobi kwa uhusiano na taarifa hiyo ya uelekeo wa uchaguzi mkuu wa Kenya wa marudio hapo Oktoba 26. Serikali imesema imejipanga kufikia lengo la umoja wa mataifa la kuhudumia watalii milioni mbili kwa mwaka kwa kutatua changamoto na wakabili watalii kukaa muda mrefu katika viwanja vya ndege kusubiri vibali vya kuingia nchini. Sheila Mkumba ameandaa taarifa ifuatayo. Akifungua maonyesho ya tatu ya kimataifa ya utalii makamu wa rais Samia Suluhu amesema sekta ya utalii ni mchango mkubwa kwa taifa. Tourism kwa sasa ni moja ya sekta za kiuchumi zinazoongoza nchini Tanzania. Idadi ya watalii wa kimataifa imeongezeka. Mwaka 2016 ilifikia watalii karibu milioni moja na laki tatu. Ambapo matumizi yao kwa jumla 
ilikuwa dola za kimarekani bilioni mbili nukta moja. Ripoti ya sita ya Benki ya Dunia ilitaja sekta ya utalii kwa fursa ya kiuchumi kwa Tanzania. Ripoti hiyo iliendelea kuelezea kuwa mapato kutokana na sekta ya utalii itaweza kuingizia Tanzania dola za kimarekani bilioni 16 kwa mwaka ifikapo mwaka 2025. Tumezamiria kufikia lengo la kupata dola bilioni 16. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Hamis Kigongala amesema lengo hasa ni kuifikisha mbali sekta ya utalii katika miaka kumi ijayo. Pitia huu mfumo uh, uh, comprehensive ambao utakuwa integrated wa serikali wa, 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 wa mitandao wa mawasiliano uh, tutaweza kupunguza waiting time ya watalii kupata visa on arrival pale airport. Na ndio eneo ambalo tunakusudia kwa kweli kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Ndani kufanya maboresho. Kama tumekusudia kutoa visa on arrival ili kurahisisha utalii kwa watu wetu, then ni lazima uh, tu, tufanye njia hiyo iwe rahisi zaidi. Waiting time haitakiwi kuzidi nusu saa kama tunatumia mfumo wa electronic, mfumo wa tehama. Nchi zaidi ya 30 zimeshiriki katika maonyesho hayo ya siku mbili ambayo yanalenga kutangaza vivutio vya kiutalii vilivyopo nchini. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam. Na kukumbusha hii ni Azam News, mimi ni Barwan Muhuza, mwenzangu ni Fatma Almas Nyangasa, bado ukonasi. Serkali ya chukua hatua kuimarisha uwekezaji nchini. Na setting wa IPTL, anza matibabu hospitali ya taifa muhimbili. bado ngalina si katika Azam News shirika la uh, fedha duniani IMF wamesema pamoja na kukua kwa uchumi wa Tanzania kwa kasi imebainika kuwa mikakati ya uwekezaji inahitajika ili kuwavutia na kuwahudumia wawekezaji wa ndani na nje nchi ili kufahamu wasiwasi wa IMF kuhusu mikakati ya Tanzania kuwavutia na kuwahudumia wawekezaji mwenzetu Charles Hillary amezungumza leo na Dr. Luno Gelo Bohela mtaalamu masuala ya uchumi nchini kuhusu nini kifanyike ili kuondokana na hofu hiyo kuna mambo kadhaa ambayo hata sekta binafsi hapa Tanzania imekuwa ikikaa na kuongea na, na rais wetu kwa kupitia ile Tanzania National Business Council wanakaa nadhani hata miezi miwili mitatu miwili kama miwili walishaka uh, na sekta binafsi walijaribu kuwasilisha uh, maoni yao ni vitu gani vya kufanyia kazi E, labda kitu ambacho kimefanya uh, IMF itoe hiyo statement ni ule mkutano wa London juzi ambapo walikuwa wameitwa wawekezaji na kuna wawekezaji wakubwa ambao wanaheshimika duniani na wenyewe walitoa maoni kama hayo hayo e, mimi naamini kwamba hayo maoni sio mageni ma, kwenye masikio ya serikali yetu e, na serikali yetu ni sikivu e, na inaelewa kabisa uh, kwamba kuna vitu ambavyo bado inaendelea kuvifanyia kazi na naamini itaendelea kuvifanyia kazi Uh, Dokta wapo wanaona ni kwa sababu ya mabadiliko ya sera mathalan kwa hili la, la dangote eh, ambavyo alisema sasa inabidi uh, aache asilimia sita kwa serikali pengine katika hili hakufurahia na pengine ndio wakaelezwa pia eh, wawekezaji wengine ikawapa ika, ika, ika ha, hali hiyo ya kuona kwamba sera kidogo ya wawekezaji haiko sawa sawa hilo e, swala na nani hata wawekezaji wa ndani actually wawekezaji wa ndani ndio hasa inaoumiza zaidi unajua afadhali wawekezaji wa nje wenye mikopo yao wanapotoka be wanapata benki kwa asi, riba yao ni kama asilimia mbili tatu lakini wa ndani ndio wanaumiza zaidi hiyo ni ukweli huko kwamba hata wawekezaji wa ndani walishalalamika hilo kwamba wao inaoumiza zaidi kuliko ni wale wa nje maana yao wa ndani riba wanapata mikopo yao zaidi kutoka kwenye mabenki ya kibiashara na mabenki ya kibiashara ya, ya kwetu riba yao ni kama 20 30 sasa unapotanguliza tena kodi e, kabla hata hujaanza uzalishaji hao wa ndani ndio inaoumiza zaidi na walishaiwakilisha hiyo serikalini na nadhani serikali inaifanyia kazi hilo uh, una, una ushauri gani dokta uh, kuhusu swala zima la kiuchumi kufanyike nini 
Mimi zaidi maoni yangu yalikuwa zaidi kwa hasa kwenye kuhamasisha uwekezaji wa ndani. Maana uwekezaji wa ndani ndio mkubwa zaidi. Na wawekezaji wa ndani hawa na wenyewe walikuwa wanalalamika kwamba itakao wange, wangepewa muda wa, 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 wa tax holiday kama wale wa nje kwamba kwa vile e, hatuna mtaji kwa benki yetu Tanzania Investment Bank Tanzania ile Agriculture Tanzania Agriculture Development Bank haina mtaji mkubwa kwa hiyo inabidi waende kwenye mabenki ya kibiashara kwa hiyo wao walikuwa na wenyewe wanaomba kwamba wangepewa muda kwamba za kwanza wazalishe kwanza walikishazalisha ndio walipe kodi kufuatana na hali halisi ya uzalishaji lakini sio kulipa kodi kabla hata wajazalisha maana inabidi kwanza hela yao nyingi wailipe walipe ulipie mkopo na mkopo ribake ni kubwa. Ni nadhani wale kama ni kuumiza wale wa nje haiwaumize sana kuliko ni hao wa ndani. Mkurugenzi wa habari maelezo na msemaji wa serikali Dr. Hassan Abbas amevitaka vyama vya siasa kutafiti mambo kabla ya kuyatangaza na kuyachapisha ili kuepusha upotoshaji kwa uma hatua kali za kinidhamu zitaendelea kuchukuliwa kwa watakao kiuka. Dr. Abbas amejitokeza mbele ya wanahabari kukanusha madai yanayoendelea katika mitandao ya kijamii kwamba Rais Dr. John Magufuli alitangaza kutoongeza mishahara kwa watumishi wa umma alipokuwa akihutubia mkutano wa Alat. Lakini pia amewataka tukta kuacha kuwa kama vyama vya siasa kwani madai yanayoendelea kuyatoa sio ya kweli kwa sababu serikali imekwishaanza kuyafanyia kazi. Watua, dhidi ya watu wanaotoa takwimu za uongo za serikali. Kwa mfano, rais ameongea Chadema wanasema rais amezungumzia wafanyakazi wote. Sisi tumetoa video kuonyesha rais hakuzungumzia masuala ya wafanyakazi wa umma pale kwenye alert. Tukta wanachagua kuiamini Chadema na badala ya kuamini taarifa rasmi ya serikali na yenye ushahidi. Kwa hiyo kusema kwamba serikali haijafanya chochote si kweli. Kwanza limetenga kwenye budget hizo bilioni nne na kitu. Lakini vile vile tumeanza kulipa ni mwaka ule tu uliopita wa fedha tumeshatoa bilioni sabini kulipa hayo madai sasa mwingine atasema mwaka huu umeanza wa fedha kama nilivyosema serikali imeshalipa e, bilioni 37 na saba. Mitane. Mtuhumiwa wa sakata la kaunti ya Tegete Escrow, Habinda Seth Singh, hamefikishwa katika hospitali ya taifa muhimbili kwa ajili ya matibabu ya uvimbe leo na otumboni. Kwa mujibu wa mkua kitengo cha mawasiliano cha hospitali ya taifa ya muhimbili ya minieli ya Elgeshi, mtuhumiwa huyo Habinda Seth Singh, hamefika katika kitengo cha mfumo wa chakula na tumbo cha hospitali hiyo na kuanza matibabu ya maradhi ya nayo msumbua. Zaidi ya wafanyakazi 300 wa kampuni ya CCEWC inayojenga barabara ya Magole, Turiani mkoani Morogoro wamegoma kufanya kazi kutokana na kunyimwa stahiki zao za msingi na mafao kwa kuwa kampuni hiyo inakaribia kumaliza kazi zake hapa nchini. Mgomo huo unatokana na makubaliano yaliyokuwa yamekwishafikiwa na wadau mbalimbali wakiwamo chama cha wafanyakazi Tamiko ofisi inayoshughulikia masuala ya kazi na wakurugenzi wa kampuni hiyo kutoka makao makuu Dar es Salaam ambao kwa pamoja walikubaliana kuanza utaratibu na kufuata ikiwa ni pamoja na malipo kwa wafanyakazi hao huku hii leo ikiwa ni siku ya mwisho taarifa ya mwandishi wetu Robert Mayungu kutoka Morogoro inafafanua zaidi Hawa ni baadhi ya wafanyakazi wa kampuni ya CCECC ni kampuni ya Kichina ambayo iko inatengeneza barabara ambazo imetengeneza barabara nyingi hapa nchini lakini leo hii wafanyakazi hawa wengi wameachishwa kazi na wameshindwa kulipa staki zao kiasi kwamba imefikia hatua ya kufanya mgomo katika ofisi za kampuni hii mimi mwenyewe silipo mshahara mpaka sasa hivi huu ni mwezi wa pili tangu niliposimamishwa na nimeingia hapo ndani kati ya kufuata mafao yangu basi nimefika nimepigiwa mahesabu hapa na miaka minne lakini nimepigiwa mahesabu ya miezi tisa. mpaka sasa hivi sijui hatima yangu ni nini mbua kwenye kampuni au wa china wa CCE ni magumu sana kulipa mafao ya wafanya kazi eh, tumehangaika nao tumekaa vikao vingi sana zaidi ya vikao hata kumi vinafika kutokana na malalamiko ya wafanyakazi hawa nimeweza kuongea na uongozi wa kampuni hii ambapo wamekuwa na haya ya kujibu hana tazizo la kulipa wafanyakazi kufuatana na sheria ya Tanzania kwa sababu ni kitu ambacho kiko wazi kimeshao na tayarisho kwa muda mrefu ataendelea kuwalipa kufuatana na sheria inavyotaka kutokana na sekeseke kwa wafanyakazi hawa je uongozi wa tamiko una yapi ya kujibu 
kwa kuwa wafanyakazi hawa ni wanachama wao na pia uongozi wa wilaya kwa ujumla una wasaidia vipi wafanyakazi hawa kilicho unaonekana ni kwamba kuna watu wachache kwa tabia zao kwa sababu mshiriki mchakato wameshiriki watu kutoka makao makuu ya CCECC wameshiriki ofisi ya katibu tarafa ofisi ya leba ofisa wote tulifika mahali tukarizia kwamba mchakato uishe kesho kwa maana ya leo lakini kinyume cha hapo kuna keshia ambayo tunaamini kwamba hana vibari na ni mchina anaishi hapa kwa kinyume cha utaratibu kwa hiyo anakuwa juu ya sheria juu ya taratibu zingine juu ya maamuzi halali ya wikao mnaona sasa wafanyakazi na tamiko mnaona kwamba haki yenu inapotea ninatoa rai leo nendeni kwenye mahakama zinazoshughulikia masuala ya kazi na mahusiano kampuni ya CCECC ina zaidi ya miaka nane hapa nchini ikifanya ujenzi wa barabara katika maeneo mbalimbali na ilianza ikiwa na wafanyakazi zaidi ya tatu. leo hii wameendelea kupunguza wafanyakazi ambapo wengi wamekuwa kilalamika kwamba wanapunguzwa lakini staki zao wanakuwa hawazipati nikiripoti kutoka hapa katika eneo la Magole wilaya ni Kilosa Robert Mayungu Azam News Mahakama ya juu ya rufani nchini Afrika Kusini imekubaliana na uamuzi wa mahakama kuu ya nchi hiyo ya kuuhisha mamia ya mashtaka ya tuhuma za rushwa dhidi ya rais Jacob Zuma yaliyofunguliwa kabla ya kuwa rais Florian Kaijage ana taarifa kamili Mambo yanaonekana kuwa magumu kwa Zuma baada ya kuwa amepata matumaini kutokana na mashtaka kuondolewa mahakamani waendesha mashtaka wa serikali waliachana na mashtaka hayo Aprili mwaka 2009 na hivyo kumwezesha Zuma ambaye mara zote amekana mashtaka hayo kwa ni ya urais mwaka huo. Kwa kuzingatia mambo yaliyotokea ni vigumu kuelewa kwa nini uongozi wa sasa wa NPA unafikiri uamuzi wa kuondoa mashtaka mahakamani unapaswa kutetewa. Hivyo rufaa hii lazima ishindwe. Atakuwa na uwezo wa kwenda katika mahakama ya katiba na ataweza kuiambia mahakama ya katiba kwamba mahakama ya juu ya rufani ili kosea na kwamba haikupaswa kutoa hiyo hukumu. Uamuzi wa leo ni juu ya rufaa ambayo iliwasilishwa na Zuma pamoja na mamlaka ya mashtaka ya Afrika Kusini NPA dhidi ya hukumu ya mahakama kuu iliyotolewa Aprili 2016. Sasa NPA ina wajibu wa kuamua iwapo watauhisha mashtaka hayo ambayo yanahusiana na randi bilioni 30 ambazo ni sawa na dola za Marekani bilioni mbili katika ununuzi wa silaha za serikali uliofanyika mwishoni mwa miaka ya 1990. Bado haifahamiki ni lini NPA itafanya uamuzi huo. Florian Kajage Azam News. Jacob Zuma na hali ngumu huko nchini mwake lakini mwenyewe bado anaendelea kusakata ngoma yake umshini wami but muone unafahamu hiyo ngoma alafu anaonekana kabisa kwamba yuko kwenye nini feelings yani ana feel ni nyimbo ya na hiyo ngoma yake mmoja anasema umshini wami nipe silaha yangu mambo yaendelee